モテロですよろしくお願いします今回はこちらのハイグレードガンダムルブリスを制作しますこのルブリスをダークサイト風に仕上げてみたいと思いますもしルブリスが復讐に染まったらみたいなことを想像しながら制作していきます箱の雰囲気がいつもと違いスタイリッシュですねそれでは箱を開けていきます。ランナーは7つです。色が少ない機体ですが、パーツは多めですね。クリアパーツと通常パーツが一体になっているランナーもあります。地味にすごいなと思いました。今回一番驚かされたのはこちらのパーツ。なんとクリアパーツに模様が埋め込まれています。インモールド成形というらしいです一応シールを貼るタイプもありますシールはこちらを貼るのですが一見するとただの銀色ですよねところが裏に模様がついていますこれもなかなか賢い製法だと思いますではパーツをカットしますいつも使っているニッパーをそろそろ変えようかなと思ってこちらを購入しましたミネシマのプレミアム薄葉ニッパーですこのニッパーのおかげで狭い部分も楽々切れるようになりました二度切り用に少しゲートを残しておく必要があるので深く切りすぎないように注意してカットしていきます続いてアルティメットニッパーで二度切りしていきます片刃なのでスライスするように動かすといい感じにカットできます余裕を持ってカットした方がいいと思いますやすりかけで調整もできるしえぐれたら補修が大変ですからねパーツがカットできました次に仮組みです。仮組みは割愛しますが、組み立てるとこんな感じになりました。かなりディティールがあります。波動範囲も広いです。パーツの安定性もあり、まさに最新の技術のガンプラといった感じです。ディティールは多いですが、単色部分が多いので、色分けをする場合は大変そうですね。あと、一部合わせ目もありました。胸部のパーツを見比べてみます。シールタイプとインモールド成形。同等のクオリティに見えましたが並べてみるとインモールド成形の方が模様がより輝いて見えますね次に加工です今回はカラーメインで加工は最小限にする予定ですまずはヤスリ掛けです600番のスティックヤスリを使用します今回はこれのみ使用しました600番でどこまでできるか試したかったというのもありますスティック状なので細かい部分や曲線部分も規定に処理できます600番のみの仕様と言いましたが、使い古したスティックヤスリの600番を使えば、800から1000番に似た性能になるので、捨てずに活用ができます。消耗品ですが、結構コストかかりますからね。次に筋彫りです。すでにパーツにかなりのディティールがありますので、モールドの彫り直しだけ行います。毛がけ針を使用します。これだけでも、墨入れした時に違いが出ます。しかし、ディティールが細かくて、彫り直しだけでも結構な労力です。本当にすごいキットだと思います。次に塗装です。ここからは気合を入れていきます。というのも、今回こちらの新しいエアブラシシステムで、カラーを初塗装します。どんな感じで塗装できるのか楽しみです。水性ホビーカラーのサーフェーサーを塗装します。全体的に暗くしたいので、ブラックのサーフェーサーを使用します。では塗装します。塗装し始めた瞬間から分かったのですがものすごい安定感ですあっという間に塗料が定着しますエアがしっかりしているのでエアブラシのトリガーを半分くらいにして塗装しましたルブリスのサーフェーサーは全てブラックで塗装しましたがだいたい満杯1カップくらいで塗装できてしまいましたいつもより量が少なく済んだのでこれは驚きです次の塗料のために一度エアブラシを洗浄しますこのエアブラシはクラウン型ですノズルキャップを少し緩めるとうがいができます水性塗料ですのでキッチンマジックリンも使えます以前は充電式エアブラシを使用していましたが洗浄は洗面所でできていました据え置き型は場所固定なので少しだけ洗浄が大変ですね最後にキッチンペーパーに吹き付けてきれいになったのを確認します次にカラーですまずガンダムエアリアルグレーを塗装します専用塗料ですね明るすぎず暗すぎずちょうど良いメイトのグレーだと思います
カラー塗装の時にも感じたのはエアがしっかりしていて安定しているので塗料が1回で塗装できます水性塗料は今まで2回に分けて塗装していましたがエアブラシのトリガーを半分くらいで十分なので塗装面の液だりリスクが減りましたしかもエアが乾燥を加速させているような気もします続いてネイビーブルーを塗装しますサーフェイサーブラックの上に塗装してもあまり違いはわからないですねメタリックカラーも塗装しますまずはシルバーですメタリックカラーも安定して塗装できますねシルバーの下地はブラックが一番だと思います続いてメタリックレッドを塗装しますレッドは隠蔽力が低いので下地の影響を受けやすいです下地が黒なので赤黒い独特の感じになりましたまかまかしい色にしたかったのでちょうど良かったですすべてのパーツのエアブラシ塗装が終わりました次に墨入れです墨入れブラックを使用します毛がきばりで彫り直したのでラインがつきやすくなっていますはみ出したら専用溶剤で拭き取ります今回はパーツ割れがゼロだったので嬉しかったですテンションがかかりやすいパーツのダボやダボアの一気で込みを入れるとパーツ割りの軽減になると思いますメタリック塗装の表面はツルツルなので墨入れは伸びやすくてとても楽ですね次に筆塗りですエナメル塗料のフラットレッドを塗装します部分塗装は一部明るい赤にしたくて下地用と感覚をつかむためエナメル塗料を使用します先に墨入れをしたのは端まで塗らないためです黒の墨入れを端に塗装しておくだけで 1mm 以下ですが端を気にせずにかなり安全に塗装できますこの後、水性塗料のメタリックレッドを塗装しました。失敗が怖かったので撮影はしていません。目に近づけて集中しながら塗装しました。水性塗料のシルバーも一部筆塗りします。シルバーは塗装面が簡単だったので撮影しました。こんな感じでささっと乗せる感じで塗装します。面相筆はちょっと高めのしっかりしたものを使う方が失敗が少ないと思います。次にデカール針です。今回は赤いデカールを使用します。2種類用意しましたが、こちらのデカールを使用します。胸部のシェルユニットに模様が似ていますよね。デカール糊を貼る場所に塗布します。綿棒でスライドしてデカールを乗せます。糊はなるべく少量の方がいいです。多いと乾いた後糊の塊の処理が大変です。これはちょっと多すぎたかもしれません。細長いデカールって色々難しいんですよね。モデルは大きくないデカールはすぐピンセットでつまんで貼る癖があります楽なんですよね失敗したことはないんですがこれは別に問題ないかなとは思っていますこのデカールはちょっと特殊仕様です表面に薄いシートがありますこのようにデカールの端を爪などで引っかくとシートがめくれますピンセットで優しく剥がしていきます段差がなくなってかなり綺麗な仕上がりになります次にトップコートです。まずは素焼きしクリアを塗装します。塗装しすぎないようにさっと塗るのがいいと思います。どうも下地が水性塗料だと厚塗りすると光沢が出やすい傾向にあります。理由はよくわからないんですけどね。続いてクリアレッドです。青いビームブレードやビームサーベルに塗装して紫色にします。最後に部分塗装した場所にクリアレッドを塗装して作業完了です。それではこちらが完成したガンダムルブリスダークサイドになります。では簡単な完成レビューをします。カラーの確認です。ダークサイドを意識したカラーリングですがかなり雰囲気が出たのではないでしょうかベースカラーはもっと黒くても良かったのですがディティールのあるキットでしたので墨入れラインが目立たないと思いこのメイドにしました墨入れラインはしっかり表現できたと思いますメタリックレッドは暗めでダークな感じを増幅できましたフレームに対応したシルバーはモデルの好きなカラーですシルバーってちょっと悪のイメージありますよね筆塗りも確認します赤色は
フラットレッドメタリックレッドクリアーレッドの3層で構成されています多少ムラがある部分もありますが全体的に綺麗に塗れたと思います今回使用した塗料はこちらになります詳細は動画説明欄をご覧くださいダークサイドの雰囲気を出すのにデカールも大きな効果がありましたニューロンという名前のデカールだけあって胸部のシェルユニットとの相性がとても良かったですまるで赤の神経細胞に侵食されたルブリスそんな感じが出ました次に仮組と完成を比較しますルブリスはもともと可愛い感じでプロローグでも赤ちゃんと言われていました無垢なルブリスが闇落ちしたそんな感じが出せたと思います次に武器の確認ですこちらはビームブレイドビームの色は青から紫にしていますまがまがしい色合いが出せましたコンポガンビットシールド分離するのでディテールが出しやすかったですビームサーベル二刀流にしたらかっこよさそうですよねということでしてみましたカラーも相まってかなりダークサイトな雰囲気ですいかがでしたか今回はガンダムルブリスをダークサイドにしてみましたアニメのイフを想像して制作するのはとても楽しいですね新しいエアブラシもとても良い使い心地でしたのでまた次回も題材を見つけて制作したいと思いますまたのご視聴よろしくお願いしますそれではまた